ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಯಾರದ್ದೋ ಫೋಟೋನ ಹಾಕ್ಬಹುದು ಅಮೆಚರ್ ವರ್ಕ್ ನ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪೇ ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂತನೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಸೇಲ್ಗೆ ಅಂತನೋ ಇಟ್ರೆ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಟಾಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಗೀರಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫೋನ್ ನಂಬರನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಐದು ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಏಷ್ಯಾ ನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಜನ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ಒಂದು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಕ್ ಆದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ನ ಆಳ ಅಗಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಟ್ರಂಪ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬೈಡನ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಝಲನ್ಸ್ಕಿದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೋದಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂತು ಹಾಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಿಂಗಿದ್ದು ಒಂದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ಹಂತ ಹಂತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ತಜ್ಞರು ಅರವತ್ತೈದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉದಯ್ ಶಂಕರ್ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಆರ್ ಶೋ ಸರ್ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಸೈಬರ್ ಇವು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿನ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಯು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದನೂ ನಾನು ದೂರ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ನಾ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಟಿಯರ
ವಿಡಿಯೋ ರಿ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗನಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಗಳು ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಅವಾಗ ಯಾಕೆ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾಕೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಈಗ ಅವಾಗ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ನಾವು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೇಕ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂದು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬರಲೇಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಏನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೀ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದ ಅಥವಾ ಇದು ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಆಳವಾದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಗು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ ಮೆದುಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಒಂಥರ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊತೀವಿ ಹೇಗೆ ಕಲಿತೀವಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಡೀಪ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಯಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೂರಾರು ಗಂಟೆಗಳ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಚಿತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇರೋದು ಎರಡೆರಡು ಭಾಗ ಒಂದು ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒರಿಜಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಒರಿಜಿನೇಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅದು ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಇಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ ಅದು ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫೋನನ್ನು ಅದೇ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನು ಅದೇ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟೆಡು ಅದೇ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದು ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫೋನು ಬದಲಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಫೋನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಫೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನೇನು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಏನೇನು ಚಿತ್ರಗಳು ಏನೇನು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅದು ಒಂದೇ ಎರಡು ಇರೋಲ್ಲ ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಚಿತ್ರಗಳಿರುತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಫೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಒರಿಜಿನೇಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಒರಿಜಿನೇಟರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಚ
ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಪೇಪರ್ ಸೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹಂಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನವನ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಬೇರೆ 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 ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ವೆರೈಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಇರೋದೇನು ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಫೋನು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋನೇ ಅಂತ ಇದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟರಿ ಯಾವಾಗ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸ ಮಾಡಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದು ಕೆಲಸ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಕೆಲೆಟಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಪ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯಿತು ಇದು ಫೈನಲ್ ಇದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಒಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಟ್ ಟೈಮ್ ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳಕಲ್ಲಿರುತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಇರುತ್ತ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರು ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಸೊ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಇದಾವೆ ನೀವು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಂಥ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇ ಬಿ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮುಖ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಂತೂ ಕೆಲವೊಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿದು ಫೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಎಡಿಟ
ತೀರಾ ತೀರಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾರಸ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಸಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಬೇಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಕ್ಚುಲಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತಂಕವಾದಿಗಳು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೈಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಿರೋರೇನೆ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವರನ್ನು ಬಂಧಿಸೋಕೋಗ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಆಗಿದೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಒನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡೋದು ಇಬ್ಬರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿನೆಲ್ಲ ತರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾವಿರ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 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 ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಸೈಬರ್ ಟೆರರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಟೆರರ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ತಮಾಷೆಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಈ ಥರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟೆರರ್ ರ್ಯಾಗ ಔಟ್ಫಿಟ್ಗಳೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಸಹಜ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಜನ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೀಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಇದೇ ನಿಜ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಈ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಡೀಪ್ ಫೇಕನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೃತಿ ಚೌರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದು ಒಂಥರ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತಾರೆ ಬಯಸ್ಕೊತಾರೆ ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಇನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಲಿಂಗಾಯತರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅವಹೇಳಂಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅದೇ ಹೆಡರ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಸರಿ ತಪ್ಪಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಯಿತು ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ವಿಡಿಯೋನು ಆ ಸಭೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ 
ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಭಾಳ ಕಡೆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓ ಹೀಗಾಗಿದೆಯಂತೆ ಹಾಗಾಗಿದೆಯಂತೆ ಯಾವುದೋ ರಾಜ್ಯದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆಯಂತೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವರು ಬರದೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಆಟೋ ಕಾಂಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಅವರು ಅವರು ಯಾವಾಗೋ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ ಯಾವುದೋ ಭಾಷೆಯಿಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀನು ನಾ ಹೇಳಿದ್ಲು ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಟೆರರಿಸಮ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಹಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಅವ್ರು ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ ಆಗಿದೆ ಅದು ಬಿಡಿ ಅದು ಎಣ್ಣೆದು ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ತಿಂಗ್ ಸೊ ಈಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ದು ಒಂದು ಅಪಾಯ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಆತಂಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಗಣ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಟೆರರ್ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಏನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿದ್ರಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಏನು ಇನ್ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಹೌದು ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಭಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತೆ 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 ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಗಿಳಿಬೇಕು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಮುಗಲಭೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದೇಶದವರು ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಬೇಕು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇದೆ ಸೈಬರ್ ಟೆರಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೂ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಯಾರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಜ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದೇಶಗಳ ದೇಶಗಳ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ದೇಶಗಳು ಹೌದು ಸೊ ಇವರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಜಗತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಡೀರಿ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೆಡ್ ದೇಶದ ಸೆಕ್ಯೂ ಬೆಳಗಾಗಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಫೋಟೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೀಲಾ ಜಾಲವಾಗಿ ಮೊದಲಾದರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಸು
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಬರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಪ್ಪ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಊರಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕಳಿಸು ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಜನ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮುಖನೇ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಂಬಿ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಹೋದರು ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಇವರು ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಪಾಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಇದು ಬರೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತಲ್ಲ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ ಒಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾಕೆ ಜಪಾನಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಅಂತ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಈ ಟಿಕ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಈಕೆ ನಾ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತಂತಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗುತ್ತಂತಲ್ಲ ನೀವು ನನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಣ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೇನೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬರೀ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ಯಾಕೆ ನಂಬಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವಾಗ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೌದು ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರು ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಇರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಜವಾದ ನಿರ್ದೇಶಕನ ವೀಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೌದು ಅವರೇ ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಈಕೆನೋ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದು ಈಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಣ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಇದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಇರಲೇಬಾರ್ದ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏನು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಾಳ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೆಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ನಾ ಹೇಳೋದು ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೆಟಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಗಿರಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅವಾಗ ಈ ಇವರು
ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ನ ಬೆಲೆ ಐದು ಡಾಲರ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅವರಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲದ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಈಗಿಂದು ಸೊಸೈಟಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸು ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸು ಎಷ್ಟು ಶೇರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಫೋಟೋ ಹಾಕದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ ದೇ ಆರ್ ಅಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದೋಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೋತಾರೆ ಐ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಿಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಇವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಜನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮೂಲಕನೇ ಜನರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಅಪಾಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ಯಾರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟಪಡೋವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವಾಸ್ತವ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತೀವಿ ನೀವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೋನೇ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಅರೆಟಗ್ನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಒಂಥರ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಕೇಲ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಸ್ ಇದು ಸೊ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಇವರೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಒಂದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೇಕ್ ಅಥವಾ ಇದು ಒಂದು ಯಾರೋ ಅಮೇಚರ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇವರು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ವಿಡಿಯೋನ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆಕೆ ಮೊದಲು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ತಪ್ಪುಗಳು ನಾನು ಅದು ಹೀಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಚರ್ ಜಾಬ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದೋ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಖ ಸೇರಿಸೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮುಖ ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಚರ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಯಾರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಒಬಾಮಾ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಆ ಟಾಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ತು
ಒಬ್ಬ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿನ ನಾನು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ ಆಕೆ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದರು ಆಕೆಗೆ ಐವತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ಲೇಡಿ ಅಂಡ್ ಆಕೆ ಯುರೋಪ್ನಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ವಿವರೇಬಲ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಟು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಲಂಡನ್ ಇದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಹೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆಕೆದೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ಸು ತುಂಬ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ಲು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕಲ್ ಪೊಲೀಸರು ಹೋಗಿ ಆಕೆನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಹತ್ರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಂಟೆ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂಥ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವೀಡಿಯೋ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅವರ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಿಕೃತ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಕೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದನ್ನು ನೋಡೋರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾರಬಾರ್ದು ಆಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೂಟ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಿಂಗ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಹೌದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪಾಲಿಸಿ ತಂದಾಗ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಅದರ ಪಾಡಗದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಗಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ ಅನುಮತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ತಗೋಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಇವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮಗು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಿದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಸೊ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇತ್ತರು ನಿಮ್ದಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಕೊಂಡಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಂದು ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಸೊ ಇದು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ನಾಳೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಚಿತ್ರನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನೋ ಬಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದು ನಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ತಲುಪಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ಆ
ಹೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅದು ಒಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಅದು ಈ ಒರಿಜಿನಲ್ಲನ್ನು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಲಿ ಅದಿಷ್ಟೇ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಡಿವೆಂಡೆನ್ಸಸ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟಿಸ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದವರೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ನನಗಷ್ಟೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕೊಂತಾರೋ ಏನೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅದು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೇನೋ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯವರೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಏನೇನೋ ಆತಂಕಗಳಿದ್ದಾವೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಆ ವೆಬ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಸೊ ನೀವು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇದು ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೀವೇ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು ಪರಿಚಿತರಿರ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಈ ಥರದನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡೋರು ಇವರನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನಾಯಿತು ಯಾವಾಗಿಂದ ಆಯಿತು ಏನೇನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನೀವು ಯಾವುದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅವರ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಥ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಾಡ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೈನ್ ತ್ರೀ ಝೀರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿಂದ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ನೀವು ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟರ ನಂತರ ನಾವು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಹುಡುಕಿದ್ದೀವಿ ಅವರೇನ ಅಲ್ವ ಬಂದು ನೋಡಿ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತಾರೆ ನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಆ ಹಣ ಪತ್ತೆ
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಯಾವುದೋ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸುವರ್ಣ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಲೈಟಿಂಗು ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಂತಾಗ ಬೀಳೋ ಲೈಟಿಂಗು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫೋರ್ ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಮುಖಾನೇ ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅದು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಮುಂದುವರೆದು ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಞೂ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಗ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಮಗಳು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ ಮನೆ ಅದೇ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಅಥವಾ ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಸಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಝೀರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೀರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಗೃತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದರ ವಿಸ್ತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳೋಣ ಲೈವ್ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಯಾರೋ ಏನೋ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಏನೋ ವೀಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನೋ ಆಡಿಯೋ ಟೇಪ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಂದರು ಹಾಗಂದರು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿ ಇ ಒ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈವ್ ಬಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೀಗಾಗಿ ನೈತಿಕ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವರೇ ಮುಖ ಅವ್ರದೇ ಆಫೀಸ್ ಅವ್ರದೇ ಗೆಟಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರು ಒಂದು ಎರಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಆತಂಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಫೇಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ ನಾ ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ರೀಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಿಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂದು ಕಾರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಓಕೆ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಫೇಕ್ ವ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಆಗು ಹೋಯಿತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಗಲಭೆನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಕೃತ್ಯ ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ತನಿಖೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ತನಿಖೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಬರ್ ವಿಧಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದು ಬಲಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಆಗಲಿ ಸೈಬರ್ ಫೋರೆನ್ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಐ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದಾಹರಣೆಯೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ಜನ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಲಸ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಫೇಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೇಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪಾನ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಹಾಕೋದು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರಿಂದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತರಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಹೌದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಟೈಮ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗಿನ ಕಿಂಗ್ನ ಸ್ಯಾಬಿಟೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಫ್ ಎಸ್ಕಲೇಷನ್ ಅಂತ ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತರ್ಬೋದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗೆ ಅಂತಲೇ ಒಬ್ಬರು ಐ ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಸಹ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಕೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಲೇ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವರದಿ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಣ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಕಿರಿಕುಳ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನೋ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಿನ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಗೋ ಎಸ್ಕಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ
ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇದೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇದೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಥ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿ ಕಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಈ ಮೊಬೈಲು ತನಗೆ ತಾನೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಐ ಮೀನ್ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆದಾಗ ಫೋನ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆ ಕೆಲವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಳಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆಡಿಯೋ ಬಂದರೆ ಓ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಬಂದರೆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಕಾಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಲೇ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಯಾರು ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತೆಗ್ದಿರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲ ವೆರಿ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಯಾರು ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ತೆಗೆದ್ರು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೆಗೆದ ಫೋಟೋನ ಯಾಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ತೆಗೆದವ್ರಿಗಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಲೂ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಗು ನಮ್ಮ ಮಗು ಫೋಟೋನ ಈ ಥರ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವ ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಗು ರಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರಲಿರೋ ಕಪಲ್ಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೋ ಕಾಮನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನರಿ ಇದ್ದರೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಡೆನೇ ಹೋಗೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರ ಕಡೆನೇ ಹೋಗೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೀನರಿ ಕಡೆನೇ ಹೋಗೋ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದು ಮರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸಲ್ ಅಂತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಸಲನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಆ ಪಿಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಡ್ತಾನೆ ರಿಯಲಿ ಹ್ಞೂ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಕಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಡೌನ್
ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೋನ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಎಮ್ ಇ ಐ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇ ಐ ಎಮ್ ಐ ಐ ನಂಬರಿಂದ ಇಂಥಿಂಥ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಂತು ಇಂಥಿಂಥ ಮೇಲ್ ಬಂತು ಇಂಥ ಪಿನ್ ನಂಬರ್ ಬಂತು ಇಂಥ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ ಅದು ಸರ್ ಸೆಕ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಐ ಎಮ್ ಇ ಐ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಮಾರ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತುಕೊಂಡು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ನಾವು ಕಮೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ನನ್ನ ಫೋನನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಯಾರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೀಡಿಯೋ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕರನ್ನ ಡಿಸೇಬಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅನ್ನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋನಿಂದನೇ ಸಿಗಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಗುರುತು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡೆಡ್ 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 ಅಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಯಾರೇ ಕಳಿಸಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ದಸೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈವನ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕೇ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ನಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರೀ ನೀವು ಅದನ್ನು ಏನೋ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಅವನಿಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಸಿಕ್ತು ನೀವು ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು ಸೊ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎಚ್ಚರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇನ್ನು ಲಾರ್ಜರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ ಜಲನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರೋರು ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶೇರ್ಸ್ ಬೀಳೋದು ಸರ್ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನೋ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಚರಿಸ್ಟಿಕ್ ನಾಳೆಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಟುಡೇ ನೋಡಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರೋರು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಭೇಟಿ ಆದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ
ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗೀತು ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅದು ಒಂದು ಮೀಟ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಇರ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಕೈಪಲ್ಲೋ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೋ ಯಾವುದರಲ್ಲೋ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತಾಡಿ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯುವರ್ ವಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ದಿ ವಾರ್ ಅಗೇನ್ಸ್ ಐ ಬಟ್ ಅರ್ ಬಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಬಳಸಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಓ ತುಂಬ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಬ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಏನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬಲಿ ಐ ಮೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅದರ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವರು ಯಾವಾಗೋ ಒಂದು ಸಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರಿ ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಒಂದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಒಂದು ದೇಶದ ನಡುವೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗಿದ್ದೊಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕುವ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಈಗಲೇ ನೋಡಿ ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಲನ್ಸ್ಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಜಲನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ರಷ್ಯಾದವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ಆರೋಪ ಹಾಗಂತ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿರೋರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ವ ಪುಟಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿದ್ದು ಹೋದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಾಯಿತು ಇದಾಯಿತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಡ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಮಾಸ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂಥೇಳಿ ಯುಕ್ರೇನ್ದು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ಹ್ಞೂ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ರಷ್ಯನ್ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ರಷ್ಯಾ ಒಳಗೆ ನೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಅವರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಡೆದಾಕೋದ್ವಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ವಿ ಅವರ ಇದು ನೇವಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೈಪರ್ ರಿಯಲ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಓ ಯುಕ್ರೇನ್ ಗೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ಫೋಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕರೆದ್ವಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಕೂಡ ಪ್ರಚಾರ ಆಯಿತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವೈಟ್ ಕೋಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಥದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೋಂಕು ಕೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್
ಏನು ಹೇಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋದ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಹಂತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆಯಿತು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ಹೆಸರಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಶಾಖೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವರು ಇವರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಓವರ್ ಅ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಈಗ ಅವರು ಚೇರ್ ಬಂದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇರ್ಬೋದು ತಕ್ಷಣ ಹಾಕು ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡು ಅವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಡೀಟೇಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೀನು ಇದನ್ನು ಮಾಡು ಈ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಕಳಿಸು ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಆತಂಕ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಾಳೆ ಜಗತ್ತೇ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರು ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರೋ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಫಿಲಮ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ನಡೀತು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಆಗಿತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ಇವರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಓ ಟಿ ಟಿನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀನಲ್ಲಿ ಇವು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಯಾವಾಗ ಆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಜನ ಬಕರ ಆದರು ಸೊ ಅವರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನಾನು ತೆಗೆದಾಗ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೀ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಯು ಡನ್ ಅ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಥಿಕಲಿ ರೈಟ್ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನೀವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋದು ಡಿಜಿಟಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬಾರ್ದು ನೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋ ಫೋಟೋಸ್ ನೋ ಆಡಿಯೋಸ್ ಎದುರುಗಡೆ ಬರೋ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಮೀರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭದ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಮೊದಲು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ತಡಿಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ
ಅವರು ಏನೋ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೇ ಮೆಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಐ ಡೋ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ರಿವೆಂಜ್ ಡಿಪ್ ಪೆಕ್ ರಿವೆಂಜ್ ರಿವೆಂಜ್ ಇವನೇನು ಮಾಡ್ದ ಹೌದಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿ ಪೇಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಫೋನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿ ವೀಡಿಯೋಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ತುಂಬ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕಮ್ ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದರೂ ಅವ್ರು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಇವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾರ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೈಡ್ ಎ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂತೀರ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ರಿವೆಂಜ್ ಡಿಪ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು ಓ ನನಗೆ ನಿರಾಸೆ ಆಯಿತು ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ ವಧೆ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಇವಂಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಫೋಟೋನ ಇವನು ಒಂಥರ ಪೋನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇದು ಮೂವಿ ಥರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮೇಜಸನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕಾನೂನು ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಇವನು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಕೇಳಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮೆಂಟ್ಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಬ್ರೇ ಆರೇ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಶಿಕ್ಷೆ ಆದ ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸರು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ ಇನ್ ದಿ ಜೈಲ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ವರ್ಚುವಲ್ ಜೈಲ್ ಓಪನ್ ಓಪನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಥರ ಅವಾಗ ಅವನ ಕೆರಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ನಿಗಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಈ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಿನ್ ಜೆಂಟ್ ಲಾಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಇದ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೇಡು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಲಾಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ
ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದೆ ಒಂದು ಸರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾಗೃತಿನೂ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಹಿಂಗಿದ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಆಯಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡದ್ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಏನೇ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ತೆಗಿರಿ ಅಂದರೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಂಥ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡಿದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕು ತೊಗೊಳ್ಳದೇ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನೇ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನು ತೆಗಿದೇ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸ್ದೇ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತೆಗಿತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನಾಗಲಿ ನೀವು ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಒಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಆ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ದೇ ಆರ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅವಾಗ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದಾರಿ ಈ ಜಿ ನಮ್ಮ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಪರ್ಸನಲ್ ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಭಾರತದ ಡಾಟಾನ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಡಾಟಾನು ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ನೋಡಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾವು ಭಾಳ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಫೈನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಟಾನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಬಟ್ ಇನ್ ಗಿವ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ ಆ್ಯಪ್ ನೀವು ಹಾಕೋಬೇಕಾದಾಗ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಏನೇನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದ ಪ್ರೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾವ್ದು ನನ್ನ ಬೇಡ ಯಾವುದು ನನ್ನನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಎಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಟಿ ವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಒಂದು ಸೈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪರಿಚಯವನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಳಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇವಾ